ഹായ് വെൽക്കം ടു ഷൈൻസിയാണോർ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഹെഡ് ബാൻഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ബോയ് ആണിത് ഇതൊരു ബേഡ് ആണ് ബേഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്ത് ഹെഡ് ബോയിന്റെ മേളിൽ പിടി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഹെഡ് ബാൻഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഹെഡ് ബോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ മെറ്റൽ ഹെഡ് ബോ ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ യാൺ യാൺ ഞാൻ രണ്ട് കളേഴ്സിൽ യാൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് യെല്ലോയും ഡാർക്ക് യെല്ലോയും പിന്നെ റോസ് കളറിലുള്ള യാണും ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള യാണും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹുക്ക് സൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടതൊരു സിസർ യാൺ നീഡിൽ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഹൈസും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും തിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് ബാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബോയുടെ ബേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ യാൺ ആണ് കോട്ടൺ യാൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് മാജിക് റിംഗ് ചെയ്യാം മാജിക് റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി നോക്കിക്കോളൂ സ്റ്റിച്ചിട്ട് റിങ്ങിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇനി ഈ റിങ്ങിനുള്ളിൽ സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ ചെയ്യണം റിങ്ങിനുള്ളിൽ സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ ചെയ്യണം ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സിംഗിൾ ക്രൂഷ് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇറങ്ങി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ടെലിയാണിനെ വലിച്ച് ടെലിയാണിനെ നല്ല ടൈറ്റാ വലിച്ചാൽ മതി ഇറങ്ങി ക്ലോസ് ആയിക്കോളും നല്ല നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി വലിക്കണം സെന്ററിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി ക്ലോസ് ആയിക്കോളും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ ഇട്ട് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൈറൽ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ ഇട്ടിട്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് സോറി സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റിച്ച് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ ഇനി സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഹോൾ റൗണ്ട് സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ റൗണ്ട് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ക്രൂഷ്യ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു കേട്ടോ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഇതാണ് ബാക്ക് ബാക്കിനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിനെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും സ്പൈറലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റിച്ച് മാർക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് 
സ്റ്റിച്ച് മാർക്കറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ കോഷ്യ ഇത് തേർഡ് റൗണ്ടാണ് തേർഡ് റൗണ്ടാണ് സിംഗിൾ ക്രൂഷ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റിച്ച് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിംഗിൾ ക്രൂഷ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ സിംഗിൾ ക്രൂഷ് ആദ്യം കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ സിക്സ് ഇപ്പൊ സിക്സ് സ്റ്റിച്ച് ആയി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ഫോർത്ത് റൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ് അങ്ങനെ ഫോർത്ത് റൗണ്ട് ഫുൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ് അങ്ങോട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ക്രൂഷ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക എത്ര ലെങ്ത് വരെ വേണോ അത്രയും ലെങ്ത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് എത്ര വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെറ്റൽ ബോ എടുത്തിട്ട് ഈ ബോവിനെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ബോയുടെ ഈ എൻഡ് വരെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മെറ്റലിൻ്റെ കവർ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വരെ വേണോ അത്രയും ലെങ്ത് വരെ ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി മെറ്റൽ എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് 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 കുറച്ചായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി മെറ്റലിൻ്റെ കവറ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സിസർ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് യാണ് കുറച്ച് നീളത്തിൽ വിട്ടണം നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ യാണിനെ ഈ യാണിനെ വലിച്ച് പുറത്തെടുക്കുക പുറത്തെടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് യാണിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ റൗണ്ടിനെ ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് ഓരോരോ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിക്കണം നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കണ്ട ഇവിടെ സെക്യൂറായി കണ്ട 
നല്ലപോലെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നീഡിലിനെ ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് യാണിന് സെക്യൂർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാണിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന യാണിനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് സെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി സെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ കവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പാൻറ്റിൻ്റെ കവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നോക്കിയത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ബേഡിൻ്റെ ഹെഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പേർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ